முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின படுகொலை நினைவு தினம் உலகில் பரந்து வாழும் ஈழத் தமிழர்களினால் பெரும் துயரத்தோடும் வலிகளோடும் மே பதினெட்டாம் தேதி அனுஷ்டிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் கனடாவின் அல்பர்ட் கேம்பல் ஸ்குயர் மற்றும் கனேடியின் நாடாளுமன்றத்திலும் மொழிவாய்க்கால் நினைவு தினம் நினைவு கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வேளையில் கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேர் பொல்விரே ஆகியோர் தமிழின படுகொலை நினைவு தினத்தை நினைவு கூர்ந்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் கால் நூற்றாண்டு கால ஆயுதம் முதல் முடிவுக்கு வந்தது மொழிவாய்க்கால் படுகொலை உட்பட பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இன்று வரை இன்னும் பலர் காணாமல் போயுள்ளனர் காயமடைந்துள்ளார்கள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்துள்ளார்கள் இன்று இந்த அர்த்தமற்ற வன்முறையால் ஏற்படும் நீடித்த வலியுடன் வாழும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் அவர்களின் அன்புக்குரியவர்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் கனடாவின் பாராளுமன்றம் மே பதினெட்டு தமிழின படுகொலை நினைவு தினமாக அங்கீகரிப்பதாக ஒருமனதாக வாக்களித்தது மோதலின் போது இழைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு நீதி பொறுப்பு கூறல் மற்றும் இலங்கையில் அனைவரும் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களுக்கு நாங்கள் எப்போதும் வாதிடுவோம் கனடா இலங்கையில் மனித உரிமைகளின் வலுவான பாதுகாவலராக உள்ளது Today, common sense conservatives remember the Tamil genocide. Together we grieve the tens of thousands of Tamils whose lives were needlessly stolen in a campaign of genocide and anti-Tamil pogroms. We think of the families that were left devastated by the civil war in Sri Lanka. And we honor the bravery of the survivors, many of whom have been driven to seek refuge here on our soil. Despite the unimaginable suffering they've endured, Canadians of Tamil descent have relentlessly pursued justice for their loved ones. And common sense conservatives are proud to have stood with you in those efforts. Under the late and great Brian Mulroney, hundreds of thousands of Tamils were able to fl flee in the horrific aftermath of Black July and find safety in Canada as refugees under Stephen Harper. Canada was the first country to boycott the Commonwealth Summit in Sri Lanka, inspiring other countries to stand up to the corrupt and genocidal regime. And under my future government, common sense conservatives will continue to call for the release of political prisoners in Sri Lanka and demand that the Rajapaksas answer for the genocide they perpetrated. Together, we will pursue the justice the Tamil people deserve and bring home freedom and democracy for their people. TVA YouTube channel இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி எமது காணொலி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் ஊடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொலி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொலி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்